student and welcome to our science classroom today we are going to learn lesson number 17 introduction to biotechnology ya madhe video number 5 apan ya tikani ghet ahot ani ya madhe introduction to biotechnology madhe apan suruvatila ya tikani bagnar ahot agri tourism agri tourism manje ज्याला मराठीमध्ये कृषी पर्यटन आपण म्हणतो या ओके ॲग्री टुरिझम म्हणजे कृषी पर्यटन ही एक नवीन कन्सेप्ट आपल्या कृषी क्षेत्रामध्ये येत आहे ओके जर आपल्याकडे मोठी शेती जर असेल इफ सफिशियंट लँड इज अवेलेबल द इमर्जिंग फील्ड ऑफ ॲग्री टुरिझम वुड बी ए गुड बिझनेस एक व्यवसाय म्हणून आपण शेतीकडे बघू शकतो आहे म्हणजे आपली शेती पण होईल आणि टुरिझम म्हणजे पर्यटन पण होईल अशा पद्धतीनं आपण कृषी पर्यटन जो आहे कृषी पर्यटन ज्याला म्हणतात तर हे पर्यटन आपण करू शकतो आणि शेती पण करू शकतो आपल्या शेतामध्ये केळी आहे जरबेरासारखी काही आहे द्राक्ष आहे तर ही शेती बघण्यासाठी बरेच पर्यटक येईल आणि तिथेच विक्री पण होईल आपल्या शेतमालाची फळांची फुलांची तर अशा पद्धतीनं ॲग्री टुरिझम अशा पद्धतीचा एक रिलेटेड बिझनेस तो होऊ शकते आहे प्लॅन्टलेट्स ऑफ फ्लोरिंग मेडिसिनल प्लांट ऑर्नामेंटल व्हिजिटेबल प्लांट्स अँड फ्रुट ट्रीज कॅन बी प्रोड्यूस ऑन ए लार्ज स्केल बाय द टिश्यू कल्चर टेक्निक अँड बाय ग्रोविंग सम ऑफ प्लांट्स फुल्ली ए सेल्फ सफिशियंट ॲग्रो टुरिझम सेंटर कॅन बी डेव्हलप मग यामध्ये टिश्यू कल्चरच्याद्वारे वेगवेगळी वनस्पती मग ती औषधीय वनस्पती असो फुलाची असो ऑर्नामेंटल म्हणजे शोभिवंत वनस्पती असो भाजीपाला फळं असेल तर हे आपल्या या सेंटरमध्ये ॲग्रो टुरिझम सेंटरमध्ये जर आपण लावली तर अनेक पर्यटक याकडे आकर्षित होऊ शकतो आणि मित्रांनो शेतकऱ्यांसाठी ही एक सुवर्ण संधी राहील ॲग्रो टुरिझम तर ही ॲग्री टुरिझमची जी कन्सेप्ट आहे ही बरेच ठिकाणी ती प्रत्यक्षात सुद्धा याची अंमलबजावणी झाल्याची आपल्याला दिसून येतो आहे यामध्ये गुंतवणूक पण आपल्याला करावी लागणार आहे मग ॲग्रो टुरिझममध्ये आपण कोणती कोणती फळं ठेवू शकतो ते पण आपण यामध्ये बघूया मँगो चिकू ओके गुआवा त्यानंतर कोकोनट आहे कस्तुरडी अफल आहे अँड सम रिजनल फ्रुट्स बोरीसारखे हे पण आपण त्यामध्ये ठेवू शकतो आहे सेट गिव्हिंग लोकल अँड एक्झॉटिक अट्रॅक्टिव्ह प्लांट ऑर्नामेंटल अँड फ्लॉवरिंग प्लांट बटरफ्लाय गार्डन मेडिसिनल प्लांट ऑर्गॅनिक व्हिजिटेबल्स ओके पीपल मे व्हिजिट प्लेसेस विथ सच अट्रॅक्शन इन लार्ज नंबर अँड सेलिंग अँड प्लांटलेट सिडलिंग फ्रूट व्हिजिटेबल सच कॅन बी क्वाईट प्रॉफिटेबल आणि अशा पद्धतीचा एक कृषी पर्यटनाचा जो बिझनेस आहे तो शेतकऱ्यांना फायद्याच्या दृष्टीनं होऊ शकतो आहे मग बायोटेक्नॉलॉजीचा पुन्हा आपण उपयोग कुठे करू शकतो ते पण आपण बघूया ॲग्रो कॉम्प्लिमेंटरी ऑक्युपेशन ॲग्रो कॉम्प्लिमेंटरी ऑक्युपेशन म्हणजे शेती व्यवसायाच्या निगडीत असणारे आणखी काही व्यवसाय आहेत का ते पण आपण बघू शकतो आहे म्हणजे जसं ॲनिमल हजबंड्री आहे ओके पशुपालन ज्याला म्हणतो आपण ॲनिमल हजबंड्री म्हणजे पशुपालन पशुपालन ओके कोणते पशू दुधासाठी योग्य असतात ओके या ठिकाणी काही गाईच्या जाती पण व्हेरायटी आपल्याला दिसतात या ठिकाणी व्हिजिट ए मॉडर्न काउशेड नियर बाय तर आपण काय करायचो विद्यार्थी मित्रांनो तुमच्या आजूबाजूला शेतीमध्ये कोणाचं आधुनिक पद्धतीनं काउशेड बांधलेलं असेल द नंबर ऑफ कॅटल व्हेरायटीज टोटल मिल्क प्रॉडक्शन एक गाय किती दूध देतो आहे ओके पर लिटर सहा लिटर दहा लिटर पंधरा लिटर आणि मग त्यांची व्यवस्था कशी आहे कोणत्या व्हेरायटी आहे क्लिनलीनेस कशी आहे कॅटल सेट कसं आहे अरेंजमेंट फॉर हेल्थ केअर ऑफ कॅटल मग या कॅटलची काळजी कसं घेतल्या जाते हे आपण या पशुपालनामध्ये नवीन पद्धतीनं आपण वै वैज्ञानिक पद्धतीनं आपण हे पशुपालन जर केलं तर शेतकऱ्यांना सुद्धा फायदेशीर होऊ शकते इन इंडिया ॲनिमल हजबंड्री इज प्रॅक्टिस फॉर मिल्क प्रॉडक्शन अँड फॉर युझिंग द कॅटल ॲज हेल्प ऑफ फार्मिंग ऑपरेशन फॉर एक्झाम्पल काउज अँड बफेलोज आर रेज फॉर मिल्क अँड बुल्स 
एंड मेल बफेलोज फॉर पुलिंग द हेवी लोड्स तो ये पूर्वापार चलने लुठे तरी बदल कराव्या लगना है यठिका नवीन कहीं काउच वेराइटीज पे बगतो है बगा हा विदेशी वेरायटी दसत जर्सी अल होलस्टन अल ओके तो हापन जी अपने कें मोटा प्रमाण लोक मिल्क प्रोडक्शन सापरत है लोकल इंडियन वेरायटीज ऑफ काउज लाइक साहिवाल अपने दिस्त है ये वर का पिक्चर मधे साहिवाल है गीर है सिंधी है लाल खंदारी है देवनी खिल्लारी डांगी दीज आर द लोकल इंडियन वेरायटीज को लोकल इंडियन वेरायटीज ऑफ काउज दीज आर साहिवाल सिंधी गीर लाल खंदारी देवनी खिल्लारी डांगी एट्सेट्रा आम वर्धा जिह् गौड़ गाय अती है हा आर्वी कारंजा या भागा ती गाय ती स्पेशली दुधापेक्षा तिचे जे बूल अत बैल अत्या शेती चांगले फायदेशीर अत्या ओके तो वेगवेग् लोकल इंडियन वेरायटीज पगातर का ही एक्जोटिक वेरायटीज है बाहर देशा आने का कई वेरायटीज है जर्सी अपन यठिका बगता है जर्सी गाई बगता इतने ओके जर्सी है ब्राउन स्वीस है होलस्टन फ्रिजिन है एट्सेट्रा आर के फॉर देअर मिल्क आना दुधा कारण हे भरपूर दूध देता है अपने लोकल गईपेक्षा हम दुधाच उत्पन्न जास्त आते ओके बरेस लोग दूध उत्पादना गाई पड़त ओके पी प्रॉपर केयर करण प्रॉपर केयर ऑफ कैटल इज नेसेसरी फॉर ए क्लीन एंड हाई इल्ड ऑफ मिल्क मजे जर आप चांगल प्रतिच दुग्ध उत्पादन पाजे तो प्रॉपर का महत्वाचे ओके ए बैलेंस डाएट मग का दयाव लगे ए बैलेंस डाएट दैट इज इन्क्लूड ऑल कंस्टिट्यूंट ऑफ फूड वुड बी गिवन टू कैटल इट मस्ट इन्क्लूड फाइबर रिच कोर्स फूड फॉर्डर एंड सफिशियंट वॉटर जस मशीला पानी डुंबू आवड़ते पानी भरपूर फ्रेश हिरवा चारा लगना है कहीं फॉर्डर लगना है सरकी ढेप वगैरह ओके तो अशा पद्धति अन्ना की गरज अती है कैटल सेट शूड बी क्लीन एंड ड्राई अपने कहीं कैटल सेट कसे अपन बगतो है पन कैटल सेट जे ना निवारा जो अतो ना जिथे अपन गाई बांधतो है मछी बांधतो है तो अत्यंत स्वच्छ अला पाजे बगा कहीं कहीं गाई आनी बूल बगा कशा पद्धति चीते बूल्स है मशी है यठिका दिस्ते अपने जर का घी तो अपने नक्की दूध उत्पादना मधे फायदा होके त्यानंतर कैटल शुड बी रेग्युलरली वैक्सीनेटेड आणि यांचं वैक्सीनेशन करणं लसीकरण करणं सुद्धा गरजेचं असते मग आपल्याला माहिती असेल व्हाईट रिव्हॉल्युशन म्हणजे काय होते आहे व्हाईट रिव्हॉल्युशन दुख जसं आपण ग्रीन रिव्हॉल्युशन आपल्याला माहिती आहे त्याच पद्धतीनं व्हाईट रिव्हॉल्युशन आहे मग याचं पायोनियर कोण आहे कोणी महत्त्वाचं वर्क या धवल क्रांति सा व्हाइट रिवॉल्यूशन सा के लिए महति पाजे आ मग ही महती अपन इंटरनेट वो काड़ू शकतो है दुसरा फार्म रिलेटेड जो बिजनेस है मित्रों तो आहे पोल्ट्री फार्मिंग अपन बढ़ू शको वेगवेग् प्रकार पोल्ट्रीज आप रेरिंग ऑफ एग्स एंड मीट इल्डिंग चिकन इज कॉल्ड पोल्ट्री फार्मिंग पोल्ट्री फार्मिंग मधे का होते है मजे अंडी आंसर ओके एग्स एंड मीट इल्डिंग चिकन तेल पोल्ट्री फार्मिंग मनत द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू हाइब्रिड वेरायटीज फ्रॉम ए क्रॉस बिट्वीन इंडियन वेरायटीज लाइक एसिल एंड एक्जोटिक वेरायटीज लाइक लेघॉर्न ओके टू प्रोड्यूस गुड क्वालिटी चिकन इन लार्ज नंबर टू डेवलप द एबिलिटी टू विस्टेन द हाई टेम्परेचर टू यूज बाय द प्रोडक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर एज पोल्ट्री फीड हमें हाइब्रिड वेरायटीज पे इंडियन आनी एक्जोटिक वेरायटी ज्या ज्या पद्धति लेघॉर्न अपने महती है रोड आयलैंड रेड न्यू हेम्सपायर प्ले माउथ रॉक ब्लैक रॉक आर द वेरायटीज ऑफ चिकन रेड फॉर एग्स एज वेल एज मीठ दो जे चिकन अते है कोबड़ी अती है ती पोल्ट्री फार्मिंग यूज के जे मे एग सा मटन सा मग लेयर्स को बॉयलर्स को लेयर्स मे अंडी देना रहा। चिकन्स रेज फॉर एग्स जनरली हा ज्या लेयर्स अत्या हा फ अंड्या वापरतापस अंडी मिलने यूज करता जस ले हॉर्न है ले हॉर्न का करता मोटा प्रमाण अंडी देता मैनो मैनोर का है एनोका है ले मैन है हे अपने यठिका दिता अंडी देना कोबड़ा मग बॉय ब्रॉयलर ज्यादा चिकन रेज फॉर मीट 
यांचं जे चिकन असते मास असते हे खाण्यासाठी या ब्रॉयलरचा यूज होतो जसं ब्रह्मा आहे लॉंग आहे कोचिन आहे ॲसेल आहे या पद्धतीचं हा एक दुसरा बिझनेस झाल्यानंतर तिसरा आपण बिझनेस या ठिकाणी बघू सेरी कल्चर रेशीम उद्योग या ठिकाणी रेशीमचं लाईफ सायकल मित्रांनो आपण बघू शकतो कशा पद्धतीनं हा मॉथ आहे फुलपाखरू आणि मॉथपासून प्युपा म्हणजे या मॉथपासून एग्ज तयार होणार आणि एग्ज दिल्यानंतर एग्जपासून लार्वी तयार होणार अळी आणि अळीपासून प्युपा तयार होणार आणि प्युपापासून परत ॲडल्ट तयार होणार हे याचं लाईफ सायकल आहे लाईफ सायकल ऑफ सिल्क मॉथ सिल्क म्हणजे रेशमाचा किडा ज्याला म्हणतो आपण सिल्क वर मॉथ आ रेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क बॉम्बेक्स मोरी इज द मोस्ट कॉमनली यूज व्हेरायटी फॉर दिस पर्पज यासाठी बॉम्ब बॉम्बेक्स मोरी नावाची जे काही व्हेरायटी आहे ही आपण पाहिलेल्या मॉथची तर हा सिल्क वर म्हणून मोठ्या प्रमाणात यूज होतो त्याचा लाईफ सायकल आपण पाहिलेला आहे सिल्क मॉथ कन्सिस्ट ऑफ फोर स्टेजेस एग्ज लार्वी प्युपा अँड ॲडल्ट थाउजंड्स ऑफ एग्ज थाउजंड्स ऑफ हजारो एग्ज देतात डिपॉझिटेड बाय फिमेल मॉथ आर इन्क्युबेटेड आर्टिफिशियली टू शॉर्टन द इन्क्युबेशन पिरियड लार्वी हॅचिंग आउट ऑफ एग्ज आर रिलीज ऑन ए मलबेरी प्लांट ओके मलबेरीच्या झाडांची जी पानं असतात ती यांना खाण्यासाठी देतात या ठिकाणी आपण बघू शकतो मलबेरीचं जे झाड असते त्याची पानं ते देतात आणि त्यामुळं मलबेरीपासून निघणारं जे काही सिल्क असते ते चांगल्या क्वालिटीचं असते आफ्टर फिडिंग थ्री टू फोर डेज यांना पानं दिल्या जातात कोवळी पानं तीन चार दिवस ती खातात मग लार्वी मूव टू द ब्रँचेस ऑफ मलबेरी प्लॅन्ट द सिल्क थ्रेड इज फॉर फ्रॉम द सिक्रेशन ऑफ द सलायव्हरी ग्लॅन्ड त्यांच्या लाळेमधून थ्रेड तयार होतात धागे तयार होतात रेशमाचे ओके लार्वी स्पिन दिस थ्रेड अराउंड दम सेल टू फॉर्म ए ककून द ककून मे बी स्पेरिकल इन शेप ओके टेन डेज बिफोर द प्यू पा टर्न इन टू अँड ॲडल्ट ऑल द ककून्स आर ट्रान्सफर्ड इन टू बॉइलिंग वॉटर मग हे जे ककून्स असतं त्याच्यापासून तयार होणारे जे काही ककून्स असते आहे ते बॉइल वॉटरमध्ये टाकतं कारण त्यामधून हा प्युपा बाहेर पडायला नको त्यासाठी आणि मग नंतर काय होतं आहे द प्युपा डाईज इन ककून अँड सिल्क फायबर बिकम द लूज दिस फायबर्स आर अनवाउंड प्रोसेस रील करतात त्यांचं आणि व्हेरियस काइंड्स ऑफ फॅब्रिक इज ओवन फ्रॉम दिस सिल्क थ्रेड तर अशा पद्धतीनं ॲग्रिकल्चर रिलेटेड जे काही बिझनेस आहे ते पण मित्रांनो आपण या ठिकाणी बघितलेले आहे आणि ॲग्रो टुरिझम पण आपण बघितलेलं आहे तर आपण लेसन नंबर सेवन्टीन स्टँडर्ड नाईनचा आपण पूर्ण अभ्यास या ठिकाणी व्हिडिओच्या रूपाने केलेला आहे आता केवळ अठरा लेसन राहिलेला आहे यामधला ऑब्झर्विंग स्पेस आहे तो आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत माझा हा व्हिडिओ आपल्याला आवडल्यास माझे यूट्यूब चॅनल राजकुमार तिरवान यूट्यूब चॅनल आपण सबस्क्राईब करावं ओके आणि आपल्या मित्रांना शेअर करावं थँक्स फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ